प्रिय शिक्षार्थीबिंद शुरू करते जा एपिसोड वन फर्टी सिक्स आजकल एपिसोड जर जिन प्रजोज्य फर बीबीए अनार्स इन अकाउंटिंग एवं बीबीएस पास थार्ड इयर सबजेक्ट कस्ट अकाउंटिंग उत्पादन व्यय हिसाब विज्ञान एवं आजकल आलोचित चैप्टार मेटेरियल आज के पाठे शिक्षार्थी जाते माल रेकर्ड काचा माल इश्यूर पद्धति समूह सुप्रिय शिक्षार्थी काचा माल नहीं ए पर्यत आलोचना कर आसिटी क्लस नूतन नूतन पाठ अध्ययन करीखी आशा करी तुम्हारे भलो लगे एवं चैप्टार्टी तुम्हारे जो एक आनंदमय चैप्टार हमें माल रेकर्ड बोलते कि बुझी से प्रथम आलोचना शुरू कर मालामाल रेकर्ड तीन टी फर्मे संरक्षण कर एक नम्बर बीन कार्ड दुई नम्बर स्टोर लेजार तीन नम्बर मेटेरियल कंट्रोल कार्ड रेकर्ड बोलते बुझी लिपिबद्ध कर माल लिपिबद्ध करा काचा माल लिपिबद्ध करा पण्य क्रय पर लिपिबद्ध करा अथवा विक्रय पर लिपिबद्ध करा एन प्रतिष्ठान एक निजस्व स्टाइल लिपिबद्ध कर क्योंकि अकाउंटिंग तो एक निजस्व स्टाइल आई स्टाइलगुल तीन टी नाम उल्लेख कर लम एक हि बीन कार्ड दु नम्बर माल खतियान तीन नम्बर माल नियंत्रण कार्ड ये तीन टी कार्डर मध्य प्रथम दूटी कार्ड सम्पर्क आलोचना करब प्रथम आसो बीन कार्ड स्टोर गुदामे विभिन्न तक वेल्फे काचा माल रखार समय माल परिमाण संक्रांत तथ्य तो विवरणी सहकार जो कार्ड माल गाए लागान था बीन कार्ड बोले कम गोदामे जो पण्यगला था पण्यगला गाए एक कागज लागान थे से लेखा थके पैकेटर मध्य यमाण पण्य आ ओके ये हे बीन कार्ड एवं से नमूना एन देखते जा नमूनाटा एरक नेम अब द कन्सार्न बीन कार्ड बीन नम्बर डेस्क्रिपन अब मेटेरियल स्टोर लेजार पेज नम्बर स्पेसिफिकेशन अब मेटेरियल मैक्सिमाम लेवल मिनिमाम लेवल रियल लेवल एवं कोवान्टिटी अब पार्चेज एवं छकटा हे एरक डेट रिसिप्ट दूटी कलम आज क्रेडिट स्लिप नम्बर कोवान्टिटी परिमाण इश्यू रिक्विजिशन नम्बर कोवान्टिटी परिमाण बैलेंस कोवान्टिटी एवं चैक्ट अर्थात परीक्षा करा हल कम संख्या परीक्षा करा हल ओके ये हे बीन कार्डर नमूना एवं नमूनाटी प्रति पैकेटर गाए लागान थे और पैकेट थे जो को पण्य बर हो जाए कलम लिखे एखे बैलेंस तैरि करते हैं ठीक है और जदि पन्न्य गुदामी आसे नूतन भावे रिसिप्ट कलम बसे एखे बैलेंस निर्णय करते हैं आलोचन आसब तरह परवर्ती रेकर्डर जे नाम से स्टोर लेजार माल खतियान एट बीन कार्डे चाहते आपग्रेड बीन कार्डर मध्य पन्नर मूल्य कथा बला नहीं क्योंकि माल खतियान मध्य पन्नर मूल्य सह उल्लेख था प्रिय शिक्षार्थी चलो आप माल खतियान स्टोर लेजर सम्पर् जेने जे हिसाब से मूल्य और परिमाण सह माल आगमन निर्गमन इश्यू एवं मजूद व उद्वृत्तर परिमाण देखिए अबिरत और प्रत्यिक विवरण लिपिबद्ध करा माल खतियान स्टोर लेजर बोले ठीक है स्टोर लेजार नमूना देखी प्रथम नेम अब द कन्सार्न स्टोर लेजार आंडार डट 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 मेथड दिए एखे एखे अर्थात मेथड जे मेथडे क्ज करब से मेथडगुल्बा परवर एक आलोचना करब तब मेथड एखे लिखते है एवं बाम पशे नेम अब मेटेरियल बीन नम्बर कोड नम्बर और डान पशे मैक्सिमाम लेवल मिनिमाम लेवल और रिओर्डर लेवल और ये हे स्ट्राचार 
date column, particulars column, receipts column, issue column, balance column. এখানে খেয়াল করে দেখো প্রতিটি রিসিভড ইস্যু এবং ব্যালেন্সের মধ্যে তিনটি করে কলাম আছে কোয়ান্টিটি রেট এবং টাকা কোয়ান্টিটি রেট টাকা কোয়ান্টিটি রেট এবং টাকা ওকে আর এর মধ্যে এই এই যে এই স্টোর লেজার স্টোর লেজারের মধ্যে আমরা যে পদ্ধতিতেই রাখব না কেন সেগুলো এখানে মেইনটেইন করতে হবে এর পরবর্তীতে আমরা দুইটি পার্থক্য একটু দেখে নি তো উপরেরটা হচ্ছে বিন কার্ড রিসিভড কলামে দুটি কলাম এখানে রিসিভড কলামে তিনটি কলাম ইস্যু কলামে বিন কার্ডে দুটি কলাম এখানে তিনটি কলাম ব্যালেন্সে ইস্যু বিন কার্ডের মধ্যে দুটি কলাম স্টোর লেজারের মধ্যে তিনটি কলাম তাহলে একটি কলাম কি বাড়লো এখানে টাকার পরিমাণ বাড়লো টাকার পরিমাণ বাড়লো এবং টাকার পরিমাণ বাড়লো আমি আলোচনা শুরুতে বলেছিলাম যে বিন কার্ডের মধ্যে সংখ্যা উল্লেখ থাকে কিন্তু স্টোর লেজারের মধ্যে সংখ্যার সাথে টাকাটাও উল্লেখ থাকে কেমন দেখো এই যে এরো মার্ক দিয়ে আমি চিহ্নিত করলাম রিসিপ্টের মধ্যে তিনটি কলাম আছে এখানে দুটি কলাম ইস্যুর মধ্যে তিনটি কলাম আছে দুটি কলাম আছে এখানে তিনটি কলাম ব্যালেন্স এখানে দুটি কলাম আছে এখানে তিনটি কলাম ওকে তাহলে কাঠামোগত পার্থক্য যেমন আছে এর এর এই বিন কার্ড এবং স্টোর লেজার রাখার মধ্যেও পার্থক্য আছে এখন আমরা আলোচনায় আসছি প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ইস্যুকৃত মালের মূল্যায়ন পদ্ধতি সমূহ কোন কোন পদ্ধতিতে মাল ইস্যু করা হয় বা পণ্য ইস্যু করা হয় তুমি যদি কারখানার কথা চিন্তা করো তাহলে কারখানা থেকে আরেকটা কারখানায় যাবে গুদাম থেকে কারখানায় যাবে অথবা কারখানা থেকে বের হয়ে স্টোরে যাবে যেখান থেকে পণ্য বিক্রয় করা হয় আর যদি বিক্রয়ের জন্য আমার প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে গুদাম থেকে শোরুমে আসবে শোরুম থেকে কাস্টমারের কাছে যাবে এখন কোন পদ্ধতিতে আমরা এগুলো মেনটেন করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু চলো আমরা পদ্ধতিগুলো দেখে নিই নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মেথড আগের মাল আগে ছাড়ো পদ্ধতি দুই নম্বর লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট মেথড শেষের মাল আগে ছাড়ো পদ্ধতি তিন নম্বর অ্যাভারেজ মেথড গড় পদ্ধতি গড় পদ্ধতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওয়াইটেড অ্যাভারেজ মেথড ভরযুক্ত গড় পদ্ধতি এবং দুই নম্বর বা বি সিম্পল অ্যাভারেজ মেথড সরল গড় পদ্ধতি কেমন মৌলিকভাবে আমরা তিনটি পদ্ধতির কথা জানলাম একটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট একটা লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট আর হচ্ছে অ্যাভারেজ মেথড কেমন এবার চলো আমরা এগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নিই তবে তোমাদেরকে পরবর্তী এপিসোডে এই এই সম্পর্কে প্রবলেম থেকে সলিউশনের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি তোমাদের এই সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য একটি চিত্র উপস্থাপন করি আমরা এখন চিত্রের মাধ্যমে তোমাদেরকে পদ্ধতিগুলি পরিচয় করে দিতে যাচ্ছি দেখো চিত্রের মধ্যে প্রথমে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট মেথডে ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল তিন ইউনিট জানুয়ারি মাসে ছয় ইউনিট পারচেজ করেছি ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচ ইউনিট পারচেজ করেছি মার্চ মাসে চার ইউনিট পারচেজ করেছি কেমন তাহলে এই যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ এই তিন মাস আমি পারচেজ করেছি এখন যদি ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে বা মার্চের প্রথম দিকে আমি পণ্য বিক্রি করতে চাই তাহলে আমাকে যদি ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট হয় তাহলে এই চারটা সিরিয়ালের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে আমার ওপেনিং ব্যালেন্সটা নেক্সট হচ্ছে জানুয়ারি মাসেরটা সুতরাং আগে আমাকে পণ্য বিক্রি করতে হবে ফার্স্টটা ওপেনিংটা এটা এটা চলে যাবে আমার গোডাউন খালি হয়ে যাবে নেক্সট জানুয়ারিটা ওকে আবার দেখো প্রথমে যাবে ওপেনিংটা নেক্সট নেক্সট জানুয়ারিটা আবার দেখো ওপেনিংটা সেল হয়ে যাবে ওপেনিংটা সেল হয়ে যাবে নেক্সট জানুয়ারি সেল হয়ে যাবে তাহলে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চেরটা স্টক থেকে যাবে ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এর পরবর্তীতে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট সম্পর্কে বা শেষের মাল আগে ছাড়ো পদ্ধতি সম্পর্কে চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে যে এখানে ওপেনিং ব্যালেন্স এরপরে জানুয়ারি মাসে ক্রয় করেছি ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রয় করেছি এবং মার্চ মাসে ক্রয় করেছি এখানে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট অর্থাৎ শেষে যেটা আসছে মার্চে যেটা আসছে সেটাই আগে পণ্য কারখানায় চলে যাবে অথবা বিক্রয় চলে যাবে কেমন দেখো এই যে 
মার্চের টা নাই এখন ফেব্রুয়ারি টা নাই এখন ঠিক আছে জানুয়ারিটা এখন নাই ওপেনিংটা আছে ওকে আমি আবার আবার শো করছি যেহেতু লাস্ট এরটা চলে যাবে সুতরাং শেষের লাইনটা দেখো বিক্রি হয়ে গেছে বা কারখানা চলে গেছে নেক্সট এটা চলে গেছে নেক্সট এটা চলে গেছে ওকে এখন আমার ব্যালেন্স আছে তিনটা ঠিক আছে যদি আমি জানুয়ারি মাসটা বিক্রয় না করি তাহলে ছয় আর তিন নয়টা স্টক থেকে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খুব মজার অঙ্ক আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল করতে যাব বিশেষত তখন আরও তোমাদের বিষয় অঙ্কটাকে আরও মজার লাগবে আশা করি ভালো তোমরা ভালো আছো ভালো থেকো প্রিয় শিক্ষার্থী এবং আমার ভিউয়ার্স এবং সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ আপনারাও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম